एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पार्ट वन में हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में देखा था कि एक फार्मर का जो एक्टिविटीज़ करता है एक क्रॉप को उगाने के लिए उनको कलेक्टिवली हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं और इन एक्टिविटीज़ के अंदर जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल आता है सोइंग आता है एडिंग मनीर एंड फर्टिलाइजेशन आता है इरीगेशन आता है प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स आता है हार्वेस्टिंग आता है एंड स्टोरेज आता है तो पार्ट वन में हमने प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल के बारे में पढ़ा था सोइंग के बारे में पढ़ा था एडिंग मनीर एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था अब हम वहाँ से आगे जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो आइए अब हम स्टडी करते हैं इरीगेशन के इरीगेशन प्लांट नीड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो प्लांट को जो है ग्रो करने के लिए बहुत सारे वाटर की जरूरत होती है फार्मर नीड टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल और फार्मर को जो है अपनी क्रॉप को रेगुलर इंटरवल जो है वाटर की सप्लाई की जरूरत होती है दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड इरीगेशन और इसी प्रैक्टिस को हम जो है इरीगेशन कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन हर क्रॉप की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है खरीफ क्रॉप नीड मोर वाटर एंड देन रवि क्रॉप्स जो आपकी खरीफ क्रॉप्स होती है उनको ज़्यादा पानी की जरूरत होती है रेदर देन रवि क्रॉप्स और जो सोर्स ऑफ इरीगेशन होते हैं जहाँ से फार्मर ये प्रोवाइड करा सकता है वो है बल्स ट्यूबल्स पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स कैनॉल एक्सेट्रा ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इरीगेशन देखिए इरीगेशन के लिए ज़्यादातर मैथड और ट्रेडिशनल मैथड जो यूज़ किए जाते हैं वो क्या थे इन ट्रेडिशनल मैथड ह्यूमन एंड एनिमल लेवर इज यूज ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो ह्यूमन और एनिमल के लेबर को यूज किया जाता है फर्स्ट वन इज मोट हम इसको पुली सिस्टम भी कहते हैं दिस इज कम्पोज ऑफ ए पुली एंड ए रोप इसको जो एक पुली और क्रोप से जो कम्पोज किया गया है अब बखट इज टाइट टू द वन एंड द रोप रोप के एक एंड में जो बखट को बांध बांध दिया जाता है एन एंड एंड ऑफ रोप इज पुल्ड थ्रो ओवर द पुली इन ऑर्डर टू ड्रॉप वाटर और जो दूसरे एंड को जो है पुली के अंदर डाला जाता है उसके कारण जो वाटर को बाहर निकाला जाता है सेकेंड वन इज चेन पम्प चेन पम्प इज कम्पोज ऑफ अ व्हील विच इज टर्न विद द हेल्प ऑफ ए चेन चेन पम्प को जो है एक व्हील से जो कम्पोज किया जाता है जिसके अंदर एक व्हील लगा था उसको घुमाया जाता है एक चेन की हेल्प से मैनी सर्कुलर डिस्क आर फिटेड अलॉन्ग विद द चेन उस चेन के अंदर जो बहुत सारे सर्कुलरटी डिस्क जो है बंधे होते हैं मूवमेंट ऑफ डिस्क अलॉन्ग विद द चेन हेल्प टू ड्रॉइंग वाटर और जो उन डिस्क के अंदर जो मूवमेंट होती है उस चेन के अंदर उसके कारण जो है वाटर जो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है थर्ड वन इज डेकली डेकली इज कम्पोज ए लॉन्ग वुडन बीम विथ टर्न अराउंड ए लीवर डेकली के अंदर जो एक डेकली को जो कम्पोज किया गया है उसके अंदर एक लॉन्ग वुडन बीम होती है लंबे सी लकड़ी होती है और उसको जो है एक लीवर के चारों तरफ जो घुमाया जाता है ये वकड़ इज फिटेड एट द लॉन्गर एंड ऑफ द बीम और बीम का जो लॉन्गर एंड होता है उसके एक एंड वाले पार्ट पर जो एक वकड़ को फिट कर दिया जाता है द शॉर्टर एंड इज प्रेस्ड एंड रेस्ट बाय फूड टू फिल एंड लिफ्ट द वाटर और शॉर्टर एंड को जो है रेस्ट किया जाता है फूड्स के द्वारा जिसके कारण जो वाटर लिफ्ट वाटर जो है लिफ्ट हो जाता है और बाहर आ जाता है राहत राहत इज ऑल्सो कॉल्ड परेशियन व्हील राहत को हम परेशियन व्हील भी कहते हैं बिकॉज इट कैम फ्रॉम परसिया क्योंकि परसिया से आया है राहत इज कम्पोज ए वीक व्हील विद बकेट्स फिटेड ऑन द रिम राहत जो एक बहुत बड़ा व्हील होता है और उसके और रिम पर जो बकेट को इस तरह से फिट किया जाता है कि राहत इज टर्न बाय द हेल्प ऑफ द कैटल और राहत को जो है कैटल की हेल्प से मूव कराया जाता है विच हेल्प इन ड्राइंग वाटर फ्रॉम द रिजर्वर जिसके कारण जो आपका वाटर का सोर्स है उससे जो पानी जो बाहर आना शुरू हो जाता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन अभी हमने ट्रेडिशनल मैथड के बारे में देखा था अब हम मॉडर्न मैथड के बारे में देखते हैं फर्स्ट वन इज स्प्रिंकल सिस्टम द स्प्रिंकल सिस्टम इज कम्पोज ऑफ ए सीरीज ऑफ पाइप लाइन स्प्रिंकल सिस्टम को जो है एक पाइप लाइन से कम्पोज किया गया है वर्टिकल स्प्रिंकल आर फिटेड एट अ सुटेबल गैप ऑन द पाइप पाइप के ऊपर जो है वर्टिकल में जो है आपके गैप सुटेबल गैप के स्प्रिंकल्स को फिट किया जाता है वाटर इज पुश थ्रो द पाइप विद द हेल्प ऑफ पम्प और उस पाइप के अंदर जो है पम्प की हेल्प से जो वाटर को पुश किया जाता है द नोजल ऑफ द स्प्रिंकल की ऑन रोटेशन और जो जब पंप के द्वारा वाटर पुश कर दिया जाता है जो पानी का प्रेशर बनता है उसके कारण जो स्प्रिंकल की नोजर वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है इट रिजल्ट इन अ जेट ऑफ वॉल पिंग स्प्रिंकल ऑफ प्लांट इसके कारण जो है प्लांट्स के ऊपर जो बौछार जैसे होने स्टार्ट हो जाती है स्प्रिंकल सिस्टम इज आइडल फॉर इरीगेशन ऑफ अनिवल लैंड और स्प्रिंकल सिस्टम जो अनिवल लैंड होती है अनिवल जो प्लेन नदी ऊपर खावड़ होती है वहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम को जो है बहुत अच्छा रहता है ड्रिप इरीगेशन इन दिस सिस्टम पाइप आर लेड 
नियर द बेस एंड अलॉन्ग द क्यू ऑफ द प्लांट इस सिस्टम के अंदर जो है पाइप को आपके जो प्लांट होते हैं जो क्यू में लगे होते हैं उनके बेस के साथ जो है बिछा दिया जाता है द पाइप हैव स्मॉल होल्स एट फ्रिक्वेंट गैप और उस पाइप के अंदर एक पर्टिकुलर गैप के साथ पास साथ जो है उसके अंदर गैप पाइप के अंदर गैप के अंदर जो होल बनाए जाते हैं द होल फैसिलिटीज ग्रेजुअल ड्रिपिंग ऑफ वाटर ऑन द बेस ऑफ द प्लांट और जो होल होते हैं उससे जो है पानी जो है प्लांट के बेस के अंदर जो है डिप करता रहता है दिस मैथड इज आइडल फॉर एरिया विच इज सफरिंग फ्रॉम शोल्डर ऑफ वाटर ये मैथड जो उन एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर जो पानी की शॉर्टेज पाई जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ इरीगेशन अभी आपने इरीगेशन के ट्रेडिशनल और मॉडर्न मैथड देखे थे कि क्यों इम्पोर्टेंट है प्लांट कंटेन नियरली नाइन्टी परसेंट ऑफ वाटर प्लांट जो है नाइन्टी परसेंट वाटर को जो कंटेन करता है वाटर इज असेंशियल फॉर जर्मिनेटिंग ऑफ सीड्स सीड्स की जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वाटर इज असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर जो बहुत जरूरी है वाटर इज असेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स फ्रूट एंड सीड्स और एक प्लांट के अंदर जो आपके फ्लावर होते हैं फूड होते हैं सीड्स होते हैं उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वाटर जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर इरीगेशन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स देखिए हमारे क्रॉप के साथ बहुत सारे वीड्स उगाते हैं वीड्स आर अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स ऐसे प्लांट जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो अपने आप से जो हमारे क्रॉप के साथ उगाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं वाइल सम वीड्स आर पॉइजन्स मैनी आर नॉट हार्मफुल कुछ वीड जो पॉइजन्स मतलब जहरीले होते हैं कुछ जो है हार्मफुल नहीं होते हाउ एवर वीड्स कम्प्लीट विद प्लांट फॉर वेरियस रिसोर्स लाइक सनलाइट एयर वाटर एंड न्यूट्रिय वीड्स जो होते हैं जो प्लांट के जो रिसोर्स होते हैं जो प्लांट के जो लिए आपका आपकी सनलाइट होगी एयर वाटर या जो न्यूट्रिय होते हैं उनको जो है वो प्लांट्स के साथ शेयर कर लेते हैं वीड्स हार्मफुल द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट वीड्स के कारण जो प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती क्योंकि वो सारा न्यूट्रिय शेयर कर लेते हैं हेंस रिमूवल ऑफ वीड्स इज नेसेसरी फॉर ए गुड हार्वेस्ट इसलिए जो आपकी फसल अच्छी हो इसके लिए आपको वीड्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है वीडिंग रिव्यूमल ऑफ वीडिंग इज कॉल्ड वीडिंग देखिए जब हम वीड्स को हटाते हैं उस प्रोसेस को हम जो वीडिंग कहते हैं वीडिंग इज यूजली डन मैनुअली और बाई यूजिंग ए ट्रॉवल और ज़्यादातर वीडिंग जो मैनुअली जो है की जाती है वीड्स आर रिमूव ड्यूरिंग प्लोइंग वीड्स को जब आप प्लोइंग करते हैं उसका में भी रिमूव किया जा सकता है वीड 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 साइड्स आर द केमिकल विच डिस्ट्रॉय वीड्स टू एंड फोर डी फोर डी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीड साइड्स देखिए जो इन वीड्स uh, को हटाने के लिए वीड साइड्स का भी यूज़ किया जाता है जो केमिकली केमिकली uh, बने होते हैं और टू एंड फोर डी और इस वीड साइड के कुछ एग्जाम्पल वीड साइड आर स्प्रेड बिफोर फ्लोरिंग द सीड इन द वीड्स देखिए वीड साइड को जो जब प्लान आपके सीड्स के अंदर uh, जो है फ्लोरिंग आने वाले थे उससे पहले जो स्प्रे किया जाता है ए फार्मर नीड टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट एनी फ्रॉम एनी हार्म फ्रॉम बीड साइड एक फार्मर को जब उनका स्प्रे करता है तो उसको प्रिकॉशंस रखना पड़ता था कि उसको बीड साइड से कोई हार्म नुकसान ना हो जाए द फार्मर नीड टू बियर प्रोटेक्टिव क्लोथ एंड मास्क वाइल स्प्रेइंग द बीड साइड फार्मर को जो अपने उस समय जो प्रोटेक्टिव क्लोथ प्रोटेक्टिव क्लोथ पहनने पड़ते हैं जो वीड साइड से उनकी प्रोटेक्शन कर सके और मास्क पहनना पड़ता है जब वो वीड साइड का स्प्रे करता है हार्वेस्टिंग अब हम एग्रीकल्चर uh, प्रैक्टिस के नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे जिसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व कटिंग एंड द मेच्योर क्रॉप देखिए जब क्रॉप की क्रॉप मेच्योर हो जाती है उसको कटिंग करने की जरूरत होती है उसे ही हम हार्वेस्टिंग कहते हैं ट्रेडिशनली हार्वेस्टिंग इज डन बाई मैनुअली बाय यूजिंग सिकल्स देखिए जो ट्रेडिशनली होता है उसमें हार्वेस्टिंग जो मैनुअली की जाती है और जिसको हम सिकल्स कहते हैं मतलब दराठी की सहायता से उसको काट दिया जाता है कम्बाइंड हार्वेस्टिंग आर यूज्ड ऑन लार्ज फार्म जो बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर कम्बाइंड हार्वेस्टिंग की जाती है कम्बाइंड हार्वेस्टिंग डज हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग एट कोवन पर कम्बाइंड हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो आपकी फसल उसकी कटाई और उसकी जो थ्रेशिंग है वो एक साथ ही दोनों को किया जाता है तो आइए हम जानते हैं कि थ्रेशिंग क्या होती है थ्रेशिंग सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टिंग क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग जब हम ग्रेन को क्रॉप से अलग कर देते हैं उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं थ्रेशिंग इज डन बाय थ्रेशिंग मशीन और बाय कैटल थ्रेशिंग थ्रेशिंग जो थ्रेशिंग मशीन के द्वारा भी की जाती है या कैटल के द्वारा भी की जाती है बिनोइंग सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड 
चाप इज कॉल्ड विनोइंग जब हम ग्रेन को आ, उसके जो चाप से अलग सबसे पहले हमने देखिए हमने क्रॉप हमने जो है ग्रेन को क्रॉप से अलग किया था अब ग्रेन का जो ऊपर का जो छिलका होता है उसको हम चाप कहते हैं उससे भी अलग करना पड़ता है उसके लिए हम विनोइंग मेथड का यूज़ करते हैं विनोइंग इज डन मैनुअली एंड बाय द मशीन विनोइंग जो मशीन की हेल्प से भी की जाती है या फिर मैनुअली भी की जाती है स्टोरेज प्रॉपर स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम मॉइस्चर एंड पैट्स देखिए जो आपने हार्वेस्टिंग क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग की उसकी प्रॉपर स्टेज स्टोरेज करना बहुत ही जरूरी है उसे हमें मॉइस्चर से बचाना पड़ता है और पेस्टिसाइड से बचाना पड़ता है पेस्ट से बचाना पड़ता है ग्रेन आर जनरली ड्राइज इन द सन बिफोर बींग स्टोर जो ज़्यादातर ग्रेन होते हैं उनको हम सन में स्टोर करने से पहले उनको सन में ड्राई कर दिया जाता है सन के हेल्प से उन्हें सुखा दिया जाता है सीलोज ऑफ डिफरेंट साइज आर यूज फॉर स्टोर ग्रेन और ग्रेन को स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सीलोज को यूज करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड अदर परशियबल आइटम आर स्टोर इन कोल्ड स्टोरेज और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उनको हम कोल्ड स्टोर के अंदर से स्टोर करके रखते हैं पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड वाइल यूज स्टोरिंग रेस हम जो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं जब भी हम अपने जब हम फूड को स्टोर करते हैं तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड जो है पेस्ट वगैरह हो कीड़े मकोड़े तो उनको आपके रेड्स वगैरह हो गए जो डैमेज करते हैं ग्रेन को उनसे बचा के फूड फ्राम एनिमल्स एनिमल आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस मैनी एनिमल आर यूज रेयर फॉर मिल्क देखिए मैनीमल जो है हमारे लिए फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और ज़्यादातर एनिमल को जो है बहुत सारे एनिमल को हम मिल्क के लिए मिल्क के लिए जो पालते हैं सम एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर मीट कुछ ही को हम मीट के लिए भी पालते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गॉड एंड पॉलेट्री देखिए फिश इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मीट फिश भी जो इम्पोर्टेंट मीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हनी इज ऑप्टन फ्राम हनी बीज हनी जो है हनी बीज से कलेक्ट किया जाता है एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री इन्वॉल्व रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट देखिए जब हम लार्ज स्केल पे एनिमल को अपने फूड और अदर प्रोडक्ट जो उनसे हमें प्राप्त होते हैं उसमें पालते हैं उसे हम एनिमल हजबेंड्री कहते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स हम वीडियो के उस इम्पोर्टेंट पार्ट्स में आज आ चुके हैं जहाँ से हम पूरे चैप्टर को इन इम्पोर्टेंट नोट्स की हेल्प से जो है आसानी से लर्न कर सकते हैं फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था द साइंस ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चर देखिए जो आपकी फार्मिंग की साइंस होती है उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं सेकेंड हमने पढ़ा था क्रॉप वेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एट कल्टिवेटेड एट वन प्लेस फॉर अ लार्ज स्केल कॉमर्शली दे आर कॉल्ड अ क्रॉप देखिए जब हम एक ही तरह के प्लांट को और एक ही जगह पर बहुत सारी मात्रा में उगाते हैं और स्पेशली फॉर कॉमर्शली पर्पज सेल आउट के पर्पज से उगाते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं इन इंडिया टू टाइप ऑफ क्रॉप इंडिया के अंदर जो दो तरह की क्रॉप होती है वो फर्स्ट वन इज खरीफ एंड अदर वन इज रबी जो खरीफ क्रॉप है आपकी जून से सितंबर के बीच में आती है मतलब जून में उनको बोया जाता है और सितंबर में उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है ये फोर मंथ की क्रॉप्स होती है और इसे ये जो रेनी सीजन में होती है तो आपकी अक्टूबर में स्विंग की जाती अक्टूबर में इसको बोया जाता है और मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है ये सिक्स मंथ की क्रॉप होती है और ये विंटर सीजन में उगाई जाती है थर्ड वन इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उसके बाद हमने देखा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की क्रॉप को लगाने के लिए एक फार्मर के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती है उन सबको हम कलेक्टिवली जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं इसके अंदर जो आपको प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल आता है सोइंग आता है एडिंग मेन्योर एंड फोर्टलाइजेशन इरीगेशन हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ये इसके जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखिए फिर हमने देखा था कि हमने जो है फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है कि जो फर्टिलाइजर के कुछ एडवांटेज भी और कुछ डिसएडवांटेज भी जो फर्टिलाइजर के हमारे लिए एडवांटेज है वो एडवांटेज है कि फर्टिलाइजर जो है फसल जो काफ़ी अधिक मात्रा में उग, उगाई जा सकती है लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जो जिसके कारण जो है अगर हम फर्टिलाइजर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके कारण जो हमारी सॉइल जो है अनफर्टाइल हो जाती है और हार्मफुल केमिकल जो है उसके कारण जो सॉयल पॉलिश सॉयल भी पॉल्यूट हो जाता है और ग्राउंड वाटर भी हमारा जो है पॉल्यूट हो जाता है इरीगेशन जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम जानते हैं कि जो हमारा प्लांट है उसको 90 परसेंट जो है वो वाटर कंटेन करता है और उसके कारण ही जो है सीड्स की जर्मिनेशन के लिए और उस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और प्रॉपर डेवलपमेंट फ्लावर फूड और सीड्स वगैरह की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो वाटर की बहुत अधिक ज़रूरत रहती है सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था फूड फ्रॉम एनिमल्स देखिए हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को जो है 
अलग अलग कुछ को हम मिल्क के लिए पालते हैं और कुछ को हम मीट के लिए पालते हैं जब हम एनिमल को जो है एक लार्ज स्केल पे उनको हम सिर्फ फूड के लिए और जो अदर प्रोडक्ट होते हैं उनको उसके लिए पालते हैं उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं